Na, sziasztok, szép jó estét mindenkinek! E, igen, itt a jobb oldalon az AMG 1168-as e, szignálgenerátor látható, de most egyáltalán nem erről lesz szó. A ma esti videó szereplője ugyanis e, egy katonai rádiónak a tápegysége, méghozzá az ML1250 és az ML1251-es készüléknek a gyári tápja, az ML rövidítés, tehát Mihály László, a néhai mechanikai laboratórium gyára vonatkozik, és nekik volt a 1250-es és a 1251-es sorozatú ö, rövid hullámú vevőkészülékük, és ez annak a tápegysége. Ö, igen, tulajdonképpen mind a két fajta rádióhoz egy és ugyanazon tápegység tartozott. Ö, személyes kedvencem egyébként a rádió annak ellenére, hogy nem volt semmilyen paraméterében úgymond világcsúcs, nem fűződik ehhez a típushoz bármilyen fantasztikus teljesítmény, mérnöki, műszaki teljesítmény elérése, de mégis egy kicsit a régi magyar iparnak egy szeglete, és van a rádiónak egy jó tulajdonsága, hogy mutatom nektek, itt a tápegységen keresztül, egyébként a rádió is nagyon hasonlóan épül fel, tehát hogy minden vászkábelezett, E, tulajdonképpen légszerelt és nyomtatott áramköri lapot nem tartalmaz. Nagyon könnyen javítható, úgymond e, harctéri körülmények között is egy sima pisztolypálkával, meg egy csavarhúzóval, e, és nagyon könnyű hiba elhárítás. Kivétel ez alól, hogyha valahol a bandázsolt kábelek szakadnak meg, mert sajnos az ebben a rádióban és a tábban használt kábelek eléggé ridegek, merevek, és ha nem megfelelő hőmérsékleten tárolták, akkor a műanyag hajlamos leporladni róla, zárlatot okozni, belül megszakadni, és a többi, és a többi, és a többi. No, hát ennek a, ennek a tápegységnek az volt a baja, hogy a bekapcsoló elektronika az nem úgy működött, mint ahogy kellene. Bekapcsoláskor ugyanis az ember bekapcsolja ezzel a gombbal itt magát a tápot, és utána ez a rövid zár, hát ez nyilván nem így néz ki, tehát ez megy föl a rádióhoz, és ez a két darab drót tulajdonképpen egy kapcsolóban végződik, ez a rádió előlapján lévő bekapcsoló gomb, és amennyiben ez megtörténik, akkor itt van ez a, hát relének nem nevezném, ezt nevezzük inkább mágnes kapcsolónak, mert ez inkább már az a kategória. Szóval a mágnes kapcsoló az itt meghúz, és ott bent hátul mutatom, ott azok az érintkezők összezárnak, és tulajdonképpen mutatom nektek, akkor igen, ha jól látom, igen, összezárnak, és tulajdonképpen ott a hátsó érintkezőkön a 220, illetve ma már a 230 voltos hálózati feszültség az eljut a tápegység különböző részeibe, onnan pedig be a rádióba megfelelő feszültség szintekkel. No, hát ez a bekapcsoló, mágnes kapcsoló ez nem működött, igen, parasztosan át is köthettem volna, itt valami vastag vezeték darabból ezeket az érintkezőket, de én szeretem mindig az eredeti állapotot visszaállítani, így hát fogtam, és egy teljesen döglött hasonló tápegységből bontottam egy ilyen mágnes kapcsolót. Itt másik kézzel megpróbálom most bedugni, és meg is mutatom a működését. Tehát vegyük úgy, hogy ez az átkötés itt fönt, ez megfelel annak, hogy a rádió előlapján a bekapcsoló gomb az a beállásban van, és akkor be fogom kapcsolni magát a tápot, és mutatom. Ennyire egyszerű a működése. No, hát ez egy nagyon egyszerű kis javítás volt, úgyhogy a következőkben a táphoz tartozó, sajnos nem igazán működő rádiónak a javítása fog majd következni. Köszi szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, nézzétek meg a többit, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Mindenkinek szép estét, jó hétvégét, sziasztok!